E aí pessoal, por conta dos meus últimos vídeos tocando canções escoteiras é, com o uso do copo de vidro, é, algumas pessoas é, ficaram me perguntando como é que eu faço para encontrar as notas no copo. Então hoje eu venho trazer esse tutorial aqui para vocês, que vai, além de estar ajudando vocês escoteiros com a especialidade de, é, especialidade de música, que um dos itens é para a criação de instrumentos musicais, que vai lhe servir, também vai ajudar os músicos, vai ajudar vocês educadores musicais, enfim, vocês vão precisar de copos de vidro, vão precisar de colheres ou então canetas, que vai ser as nossas baquetas, vocês vão precisar da água e vocês vão precisar de um afinador, caso vocês não tenham um afinador, vocês podem baixar no Play Store, é afinador para instrumentos musicais, né? Aí vai lhe servir bastante. Cada copo tem o seu tamanho e cada copo tem a sua nota. Exemplo, vamos pegar esse copo aqui que não tem água dentro e vamos pegar o nosso afinador. Vamos colocar aqui. Ó, vocês podem ver que ele está dando alguma nota, né? Eu vou tocar aqui, ó. Está dando um si, ó. Ou seja, esse copo aqui tá dando até um C afinado, né? Ó, quando dá a nota verde, quando fica verde no seu afinador é porque a nota está afinada. E lembrando outra coisa, à medida que o copo está vazio, a nota vai ser mais aguda. Na medida que você vai colocando água no copo, a nota vai ficando mais grave. E, então, se você for tirando a água do copo, a nota vai ficando mais aguda, entendeu? Colocando água, a nota fica mais grave. Vamos, bem, vamos por exemplo, eu quero tirar a nota Sol nesse copo, a nota Sol, então eu vou colocando a água no copo e, e vai ficando mais grave a nota, ó. tá dando Si, ops, Si, Vamos tirar aqui porque está dando erro. Continuando, eu quero chegar até a nota Sol, né? Ó, é um Lá. O Sol é mais grave que o Lá, né? Então vamos colocar mais água. Sol sustenido. Ó. Enfim, chegamos à nota nota. Chegamos à nota Sol. E ela está afinada, vocês podem ver que ela está dando. Ó, viu? Depende também do, do, da maneira que você toca no instrumento. E vocês têm que saber tocar levemente no copo, porque é arriscado quebrar o copo. Então, pessoal, essa é a maneira que eu encontro as notas no copo. À medida que eu coloco água no copo, a nota vai ficando mais grave. À medida que eu tiro a água do copo, a nota vai ficando mais aguda. E então, você vai ver as notas que você quer tocar na sua música e você vai fazendo desta maneira que eu fiz, com o auxílio do afinador sempre do lado. No caso, agora eu vou procurar as outras notas, porque eu quero encontrar as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Ou seja, eu vou precisar de oito copos para fazer isso. Lembrando que você vai ter que ter muita paciência, porque cada copo tem a sua extensão, cada copo tem a sua nota. Se você, e vocês podem ver que praticamente isso que vai é, chegar até um Fá, praticamente esse copo, que foi até o, o Sol, aí vai, se não chegar na sua nota, você vai ter que procurar outro copo e fazer o mesmo processo. Então, para o vídeo não ficar extenso, eu já vou mostrar o meu resultado aqui. Pois pronto pessoal, agora temos o nosso xilofone feito, que é, eu fiz a nota Dó até o Dó mais agudo. E vocês, como é que vai fazer o som, né? Vocês vão ter, na hora de tocar, tem que tocar suavemente, porque senão é arriscado quebrar, como eu falei antes, né? Ou seja, vocês podem opinar pela colher, então, o, o, a caneta, né? Vocês podem tocar na parte de cima. 
ou na parte de lado aqui, ó, na parte do lado do copo. Mas desta vez eu vou usar as canetas, que é mais leve. Vamos ver como é que ficou. Ó, a escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Si, Dó. Esse foi o nosso tutorial de como fazer música com copos de vidro, que na verdade é o nosso xilofone. É, espero que tenham gostado. Quem sabe eu posso trazer mais tutoriais para vocês de, na construção de alguns instrumentos que vocês podem fazer em casa. E é isso aí. Espero que tenham gostado, de verdade. Eu gostei muito do retorno que eu tive com os outros vídeos, tocando canções escoteiras. E desde já agradeço a todo mundo aqui novamente. Se inscreva no canal, comente, deixe sua sugestão e nos vemos no próximo vídeo.